है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ओके सबसे पहले तो मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए जैसे टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के लिए मैंने इतने ज़्यादा टाइम ले लिया इतना ज़्यादा मैंने इसको डिले किया और आपकी रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा थी आपके इतने सारे क्वेश्चन थे कि आपने ये वीडियो डिलीट क्यों किया ये वीडियो ये क्रीम सही है कि नहीं सही है ये मैंने ले लिया इसको यूज़ करूँ नहीं करूँ इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है क्या तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं इसमें दे रही हूँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हर सात वीडियो के बाद में जो मेरा करंट अपलोड होता है चैनल पर उसको मैं हमेशा प्राइवेट करती हूँ कुछ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस की वजह से और फिर उसको कुछ देर के बाद में ही पब्लिक कर देती हूँ और जब मेरी नेक्स्ट एनालिसिस की बारी आई तो मेरा जो करंट अपलोड था वो ट्रेटिन का वीडियो था जिसको मैंने प्राइवेट कर दिया था ये हमेशा करती हूँ कहीं कितनी बार किया है आपको पता ही नहीं चला है कभी मुझे इतने कमेंट नहीं आया इनफैक्ट अभी जो लास्ट वीडियो था रेप केस के बारे में उसको भी मैंने कुछ देर के लिए प्राइवेट किया था क्या आपको पता चला वो मेरा ट्रेटिन के बाद में वो मेरा सातवां या आठवां वीडियो आप चेक कर लेना उसको भी मैंने प्राइवेट किया और अभी फिर मैंने उसको फिर से पब्लिक कर दिया बहुत कम लोगों को शायद पता चला है पता चला भी नहीं होगा सबसे पहले तो ये जैसे मैं आपको बता दूँ वीडियो डिलीट नहीं हुआ है वीडियो अभी भी है वीडियो सिर्फ मैंने प्राइवेट करके रखा है कुछ देर के बाद जब मैं ये वीडियो डालूंगी उसके बाद में मैं उसको पब्लिक करूँगी लाइव कर दूँगी अब मैंने वो चीज़ क्यों हाइड की थी और क्यों मैं उसको ये वीडियो बनाना चाहती थी मैंने मैं हमेशा जब भी आपके साथ में कोई वीडियो शेयर करती हूँ तो उसमें मैं मेंशन करती हूँ कितनी सारी चीज़ें लेकिन फिर भी आप मुझे आ, कुछ कमेंट करके पूछ लोगे जो ऑलरेडी वीडियो में मैंने बताया है इसका मतलब क्या होता है कि आप या तो मेरे वीडियो सही से देखे नहीं होंगे या तो आपने कुछ चीज़ें स्किप कर दी होगी या फिर आपका ध्यान नहीं होगा या फिर आप उसको फिर से कन्फर्म करना चाहते हो अलग अलग चीज़ें होती है तो उस वीडियो में मैंने एक मेंशन एक चीज़ मेंशन की थी कि जो क्रीम है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं यूज़ कर सकती ठीक है अब मुझे ये लगा कि मैंने वीडियो में तो मेंशन किया है लेकिन आप भी कभी कभी ये चीज़ गलती कर देते हो कि चीज़ें कभी सुनते नहीं हो कई रीज़न की वजह से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ने वो वीडियो देखा और उसने वो चीज़ उससे मिस हो गई जो चीज़ मैंने उसको बताई उसने वो स्किप कर लिया उससे मिस हो गई और उसने वो क्रीम अपनी सारी चीज़ें सोच के उसने वो क्रीम यूज़ करना शुरू कर दिया इसमें किसका नुकसान होगा इसमें नुकसान होगा उस बच्चे का तो मैंने ये सोचा मेरी तो गलती है नहीं लेकिन मेरी गलती उसकी गलती ये सारी चीज़ें करके मैं किसको नुकसान पहुंचा रही हूँ मैं बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हूँ जो मैं नहीं चाहती थी इस वजह से मैं बहुत डर रही थी कि कहीं किसी ने यूज़ कर लिया तो क्या होगा लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो गलत बात है कि अब जैसे मुझे केमिकल पीलिंग के बारे में अब वीडियो शेयर करना है मैं आपको ये बताऊँगी कि केमिकल पीलिंग आप घर से कैसे घर पर कैसे कर सकते हो डर्मेट के पास जाओगे इतने पैसे चार्ज करते हो लोग लेकिन पीलिंग आपके लिए कितनी अमेजिंग होती है अगर आपने कभी की होगी तो आपको इसका अंदाजा होगा मैं आपको बताऊँगी इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ ग्लाइकोलिक एसिड सैलिसलिक एसिड जो डर्मेट के पास करते हो आप घर पर से कर सकती हूँ लेकिन सोचो अगर आपने उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया अच्छे से नहीं किया ठीक है वो एसिड है आपने थोड़ा सा भी कम ज्यादा यूज कर लिया आपकी स्किन बर्न हो सकती है मैं वीडियो में सारे प्रिकॉशंस दूंगी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी ये मेरा काम है उसको अच्छे से फॉलो नहीं करना करना नहीं करना वो आपका काम है ठीक है इस वजह से मैं वीडियो बनाना बंद तो नहीं कर सकती सारी चीज़ें आपको बताना बंद तो नहीं कर सकती हाँ ट्रेटिनॉन ऐसा है कि उसमें प्रेग्नेंट लेडीज को बच्चों की प्रॉब्लम है इस वजह से मैं नहीं वो चीज़ फिर से लाइव करना चाहती थी किसी ने कभी यूज कर लिया तो मैं अपनी जिंदगी भर अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगी ठीक है लेकिन फिर मैंने सोचा एक सेपरेटली एक फिर से वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको कई बार ताकत कर दूंगी कि प्लीज 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 प्रेग्नेंट वुमेन इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग भी जो कर रही हूं मैं उसको भी मना करूंगी कि आप मत यूज करना ठीक है और और कौन नहीं यूज़ कर सकता इसको वो भी अभी क्लियर कर देती हूँ मैं दूसरा जो लोग लेजर करना चाहते हैं या केमिकल कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं पीलिंग कर रहे हैं या माइक्रोडर्मा ऑपरेशन ऐसी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं डर्मेट के पास तो वो आप अपने डर्मेट को बता दो क्योंकि इसको आपको स्टॉप करना होगा फिर उसके बाद में सारी चीज़ें करनी होगी अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको क्यों स्टॉप करनी है ये कोई ख़राब चीज़ नहीं जो आप यूज़ करो याद रखो ट्रेटिनो या आपकी स्किन को एक्सपोलिएट भी करता है एक तरह से आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है आपकी स्किन से मतलब जो पिगमेंटेशन है उसको भी हल्का करने लगता है आपकी लाइन्स और रिंकल्स को रिड्यूज़ करता है फ़ायदे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिए है लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये आपकी स्किन को एक्सपो ट करता है और अगर आपने इसको ज्यादा यूज किया या आपने इसका मिस यूज किया तो आपकी स्किन ओवर एक्सपोलिएट हो जाएगी एक्सपोलिएशन आपके लिए अच्छा है ओवर एक्सपोलिएशन आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा खराब है तो इसीलिए आपको वो चीज नहीं
अब जब बात आती है ट्रेटिनोइन की तो ये सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव रेटिनोइड है लेकिन इसको यूज करने का तरीका है जैसे मैंने आपको पहले ही वो वीडियो में बता दिया है कि वीडियो सॉरी जो ट्रेटिनोइन है इसके इससे आपको मतलब साइड इफेक्ट्स तो होंगे लेकिन वो टेम्परेरी होंगे टेम्परेरी जो साइड इफेक्ट्स है ये दो हफ्ते से छः हफ्ते तक हो सकते हैं किसी को दो हफ्ते भी होगा किसी को छः हफ्ते तक हो सकता है किसी को नहीं भी होगा जैसे मेरे केस में बताऊँ तो मुझे लगभग एक हफ्ते के लिए था उससे ज़्यादा था भी नहीं और वो भी मैं हफ्ते में तीन बार यूज़ करती थी तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप शुरू करोगे तो आप हफ्ते में एक बार यूज़ करो फर्स्ट मंथ में इसको यूज़ कैसा करना है मैं आपको आगे बता देती हूँ एक बार ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी लेकिन पहले ये बता दूँ कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके डरो मत आप कोई भी ऐसा सोचोगे कि मेरी स्किन खराब हो गई ये हो गई वो होगी मत करो अनलेस मेरे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको क्वांटिटी बताई है कितनी लेनी है थोड़ा सा ही लेना उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है ठीक है ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है दूसरा आपको डेली यूज़ नहीं करना है तीसरा आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही करना है और सन में फिर भी एक्सपोजर आपको कम करना है जिनका सन में एक्सपोजर ज़्यादा है जो सन में बहुत टाइम के लिए रहता है वो ट्रेटिनोन मत यूज़ करो इससे आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज होगा क्योंकि आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है तो न्यू स्किन आती है जब यू रेज उस पर पड़ती है तो आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क हो सकती है सनस्क्रीन आप यूज़ करो भले से आप घर में हो बाहर हो कहीं पर भी हो सन एक्सपोजर आप कम करो ये कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है ट्रेटिनोन यूज़ करते वक्त अब इसको यूज़ कैसा करना है अब मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे आप पहले क्या करो फर्स्ट मंथ में जब इसको आप यूज़ कर रहे हो आप फर्स्ट मंथ में सिर्फ महीने हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करो जैसे आप डिसाइड कर लो कि मुझे मंडे या ट्यूसडे को यूज़ करना है तो हर मंडे को ही आप यूज़ कर रहे हो एक महीने के लिए फिर नेक्स्ट मंथ में आप हफ्ते में सिर्फ दो ही दिन यूज़ करो फिर उसके बाद थर्ड मंथ में आप हफ्ते में फिर से दो ही दिन यूज़ करो फोर्थ मंथ में फिर से दो ही दिन यूज़ करो इसको ज़्यादा मत बढ़ाओ क्यों क्योंकि सिर्फ रेटिनॉड तो नहीं यूज़ करना है आपको आपको दूसरे इंग्रीडियंट्स जैसे स्किन ब्राइटनिंग के लाइटनिंग के भी इंग्रीडियंट्स यूज़ करने हैं आपको विटामिन सी यूज़ करना है आपको और भी दूसरी चीज़ें यूज करनी है और जो आप इसके साथ में नहीं यूज कर सकते तो अगर आप वही यूज करोगे तो बाकी चीजें कब यूज करोगे हाँ रेटिनोइ के साथ में कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लीमेंट करती है जैसे नियासिनामाइड आप यूज़ कर सकते हो रेटिनॉइड्स के साथ में आप पैंथनॉल यूज़ कर सकते हो आप विटामिन ई e यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें रेटिनॉइड्स को कॉम्प्लीमेंट करती है और आपकी स्किन और इम्प्रूव होती है लेकिन जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा प्रिफर करती हूँ जैसे विटामिन सी ग्लैकोलेक् सैलिसलिक सारी चीज़ें वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करती उल्टा खत्म कर देती है एक दूसरे के बेनिफिट्स को तो आप हफ्ते में सिर्फ दो ही दिन यूज करो मैक्सिमम दैट्स इट इससे आप इसको क्या कर सकते हो इसके साइड इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज कर सकते हो इसके जो बेनिफिट्स है वो भी उठा सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी लेकिन हाँ इसको रिजल्ट मिलने के लिए कितना टाइम लगता है इसके बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है डेड सेल्स को रिमूव करता है आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है एक्ने पिम्पल्स ब्लैक हेड जैसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे हल्की होने लगती है लाइन्स और रिंकल्स रिड्यूज़ होती है ये इफेक्ट देखने के लिए आपको कितना टाइम जाएगा स्पेशली लाइन्स और रिंकल्स की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम छः से बारह महीने लगते हैं इसको तुरंत दिखेगा तावर तो दिखेगा ऐसा कुछ नहीं है आपको इसको बस रेगुलरली यूज़ करो मैं ये मैंने जब बोला है वीडियो में कि आपको इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है इसका मतलब मतलब ये नहीं कि आपको डेली यूज करना है मैं ये बोल रही हूं कि इसको आप अपने लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो लेकिन कैसे आप इसकी क्वांटिटी को ऐसे रखो जैसे ये आपकी स्किन के लिए फायदेमंद हो आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं हो जैसे आप इसको हफ्ते में सिर्फ जैसे एक बार आपको रिजल्ट मिल गया छह से बारह महीने तक जब आप इसको यूज कर रहे हो एक बार आपको इसका रिजल्ट मिल गया तो हफ्ते में एक दिन यूज करो बहुत है बहुत है उससे ज्यादा मत यूज करो रिजल्ट मिलने तक आप हफ्ते में दो दिन यूज कर सकते हो वो भी स्टार्टिंग में सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन यूज करना है आई होप मैं जो जो चीजें आपको बता रही हूँ आप वो सारी चीजें समझ रहे हो और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या आप वो भी समझ रहे हो ठीक है एक तो ये कि मैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज आप ये चीज नहीं यूज करेंगी और सन एक्सपोजर ज्यादा है तो मत यूज करो डर्मेट के पास कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेजर वगैरह कर रहे हो तो मत यूज करो सनस्क्रीन नहीं यूज करने वाले हो तो भी मत यूज करो ठीक है आई होप अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई और ये नहीं सोच रहा आपके मैंने आपके साथ में कोई गलत चीजें शेयर कर दिया आप कैसे सोच सकते हो कि मैं आपके साथ में कोई गलत चीज शेयर करूंगी यार कितना मैं अब मैं आपके मैं आपके साथ में जब कोई चीज शेयर करती हूँ ना तो उसके बाद दस बार रिसर्च करती हूँ और ये सारी चीजें जो आपको शायद से कोई बताता होगा कोई कहीं पे आप सुनते होगे ये सारी ची
तो मत यूज करो प्लीज और रखते हो तो भरोसा रख के यूज करो कि इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद में ठीक है वो ही आप देखना चाहते हो तो ही यूज करो नहीं तो प्लीज आप मत यूज करो जबरदस्ती का आप ये सारे जो दो से छह हफ्ते के साइड इफेक्ट देख के आप अपने स्किन को कोसोगे मुझे कोसोगे मैं वो नहीं चाहती आप खुद अपनी रिसर्च करो मेरे बोलने पर मत जाओ आप खुद अपनी रिसर्च करो मैंने इतनी रिसर्च की है मुझे इतनी सारी मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े मैंने वेबसाइट देखी आपको भी तो एटलीस्ट एक वेबसाइट मिलेगी जो ट्वेंटी नाइन के बारे में बताएगी उसको देखो एटलीस्ट एक जगह जाओ एक जगह पे पढ़ो एक जगह को देखो और उसके बाद में आप अपना डिसीजन लो और फिर मेरे पे मत आओ कि आपके वजह से ये हुआ वो हुआ मैं आपकी जो भी बताती हूँ आपके स्किन को बिना देखे बताती हूँ तो मैं हर किसी को ये चीज सूट करेगी या हर किसी को इसका रिजल्ट मिलेगा मैं नहीं बता सकती मेरा जो काम है वो आपको सजेस्ट करना है यूज करना नहीं करना वो आपके ऊपर है और हमें आपके साथ में एक ग्लास स्किन केयर रूटीन का वीडियो शेयर करने वाली जिसमें जितनी भी क्रीम्स मैंने आपको बताई है सैलिसलिक एसिड हो गई मेला ग्लो ये जो भी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स है सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो प्रॉपरली आपको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी उसमें ठीक है तो आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे आपके अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फिर भी नहीं हुए तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो पिछला वाला जो वीडियो है ट्रेटिनोइन का उसको मैं अभी पब्लिक करने वाली हूँ कुछ देर के बाद में जब तक इसके वीडियोस के थोड़े से व्यूज हो जाते हैं उसके बाद में मैं उसको थोड़े से थोड़ी देर के बाद में मैं उसको लाइव कर दूंगी पब्लिक कर दूंगी आप उसको फिर से देख सकते हो फिर से खुश हो सकते हो कि वो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने सारी अच्छी चीजें आपके साथ में शेयर की है ठीक है हाँ मुझे ऐसे कुछ कॉमेंट्स आए थे कि आप क्या डर्मोटोलॉजिस्ट हो आप ये सारी चीजें शेयर कर रही हो नहीं बाबा मैं कोई डर्मोटोलॉजिस्ट नहीं हूं मैं एक इंजीनियर हूं पीटेक की हूं लेकिन कुछ चीजें हैं कुछ नॉलेज है जो मैं रखती हूं और वही चीज है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूं बस मेरा इतना ही काम है और मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूं कि आप वो यूज करो और हाँ आप अपना दिमाग रखते हो आप मेरी चीजें सुनने के बाद खुद रिसर्च करके यूज करो मैं आपकी स्किन देख नहीं पाती हूँ इस वजह से मैं हर किसी को अलग अलग सुझाव नहीं दे सकती मैं कॉमन चीजें पकड़ के बोलती हूँ कि एक ये एक चीज है जो ज्यादातर लोगों को बेनिफिट देगी ये मेरा काम है मैं हर किसी की जाके स्किन तो नहीं देख, देख सकती ना कि अगर वो भी होता तो मैं वो भी देख के आपकी कर लेती ठीक है अगर ये चीज करना चाहते हो आप तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो वहाँ पे हो सकता है कि आप मुझे पर्सनल आप मेरी फोटोज आप खुद की फोटोज आप मुझे भेज सको तो मैं शायद से आपको हेल्प कर पाऊँ इंस्टाग्राम मेरा जो हैंडल है वो राबिया स्किन केयर चैनल है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फेसबुक पे मुझे फॉलो करो आपकी पर्सनली भी मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी आपकी स्किन देख कर. मैं कोई डमैट नहीं हूँ लेकिन फिर भी जितना हो सके उतनी आपकी पूरी सॉल्व करूँगी नो फीस कुछ फीस नहीं लूँगी आपसे ठीक है तो गाइज आई होप हमेशा की तरह मैंने वीडियो में भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है और इसी तरह मैं करते रहूंगी आपकी सारी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्योंकि मेरा चैनल ही राबिया स्किन केयर है और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलने वाले मुझे पता है वेट लॉस पे डालना है मुझे मुझे आ, क्या कहते हैं डाइट पे डालना है और अभी रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए भी मेरी बहुत सारी तैयारी है मैं शहरी के ऊपर इफ्तारी के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा होम टूर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत अवेटेड है वो भी मैं खुद शेयर करना चाहती हूँ मेरे तरफ से वो अवेटेड है और मेरा जो आप मुझे हमेशा मेरे ड्रेस के बारे में तारीफें करते रहते हो तो मेरा एक पूरा ड्रेस के ऊपर मैं अपना हॉल देने वाली हूँ आपको तो इसीलिए बस आपको वेट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे जो आने वाले वीडियोस है उस पर व्यूज देके उसको बहुत आगे बढ़ाते रहना है ठीक है तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अभी के लिए बाय